ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ മംസ് ഡെയിലി ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അടിപൊളി തോരനായിട്ടാണ് തോരൻ എന്നോ മെഴുക്ക് വരട്ടി എന്നൊക്കെ പറയാം കാരണം ഇത് രണ്ടും രണ്ട് കണത്തിലും ഇടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തോരനാണിത് ഇത് വെണ്ടക്കായും അതുപോലെ ഉരുളങ്കിഴങ്ങും ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈലിലൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു രുചിയൊക്കെ വരുന്ന ഒരു സൂപ്പർ കറിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തോരനാണ് നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമുക്ക് ഉടനെ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇതാ ആദ്യം ഞാൻ ഒരു അര കിലോളം ഉള്ള വെണ്ടയ്ക്ക ഞാനൊന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ തന്നെ ഞാനൊരു ടിപ്പ് പറഞ്ഞു തരാം ഇതിന് ഈ വെണ്ടയ്ക്കേര നമ്മൾ കത്തിയിലെ കരിയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു വഴുവഴുപ്പ് വരത്തില്ലേ അതില്ലാതിരിക്കാനായിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ നാരങ്ങ മുറിച്ച് ഈ കത്തി കത്തി നമ്മൾ അരിയുന്നതിന് മുന്നേ കത്തിയിൽ ഇതുപോലെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു വെണ്ടയ്ക്ക അരിയുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെണ്ടയ്ക്കയ്ക്ക് ആ ഒരു വഴുവഴുപ്പൊന്നും ഈ ഒരു കത്തിയിൽ കയറി പിടിക്കത്തില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ അത് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക നല്ലൊരു ടിപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഇതിഞ്ഞത് നല്ലതുപോലെ ഒക്കെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് വരാം അത് നിങ്ങൾക്ക് നീളത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ അരിയാം ഞാനിവിടെ നീള ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കുനുകുനാന്നാണ് അരിയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ വെണ്ടയ്ക്കേരെ ടിപ്പ് പറയാനാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ അത് കാണിച്ചത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതവിടെ പാൻ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളമുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇപ്പോഴും നാടൻ ഭക്ഷണങ്ങൾക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ രുചി ഇനി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓയിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലൊക്കെ ചേർക്കാം അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് അര ടീസ്പൂണോളമുള്ള കടുക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ കടുകൊക്കെ പൊട്ടി വരാൻ തുടങ്ങി ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് അര ടീസ്പൂണോളമുള്ള നല്ല ജീരകം ചെറിയ ജീരകം അതാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജീരകം കൂടെ ഒന്ന് പൊട്ടി വരട്ടെ ജീരകമൊക്കെ പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു സവോള ഒരു മീഡിയം സൈസായിട്ടുള്ള സവോള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്കത് ഒരു ഒരു മിനിറ്റോളം നല്ലതുപോലെ ഒരു മീഡിയം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ സവോള ഒത്തിരി അങ്ങ് വഴഞ്ഞു പോകണ്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നിറം മാറിയാൽ മതി ഈ സവോള ചെറുതായിട്ട് കടിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഒരു രുചി അപ്പോൾ ഞാൻ സവോള പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ട് വരാം സവോളയൊക്കെ ഒരു മിനിറ്റോളം ഞാൻ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്തു ചെറുതായി നേരം മാറാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെണ്ടയ്ക്ക ഒരു അര കിലോളം ഉള്ളതും അതുപോലെ രണ്ട് ചെറിയ സൈസായിട്ടുള്ള ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ചെറിയ ചെറുതായിട്ട് ക്യൂബായിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാരണം വെണ്ടയ്ക്ക പെട്ടെന്ന് വേവുന്നത് കൊണ്ട് വെണ്ടയ്ക്ക പിന്നീടിടാം അപ്പോൾ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് കൂടെ ചേർത്ത് ഞാൻ നല്ലതുപോലെ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഉപ്പിടാൻ മറന്നതല്ല ഉപ്പ് നമ്മൾ പിന്നീടാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റോളം ഇളക്കിയിട്ട് ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം ഇതാ ഒരു മിനിറ്റോളം ഞാൻ ഈ ഉരുളങ്കിഴങ്ങൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് അത് നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം പച്ചമുളക് ഞാനിവിടെ ചെറുതായിട്ട് വട്ടത്തിലാണ് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് നീളപ്പാടെ കരിയാട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി പച്ചമുളക് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് ചേർക്കുക നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മുളക് പൊടി മസാലയിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് വേണം പച്ചമുളക് ചേർക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കുകയാണ് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റോളം ഞാനൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കുന്നുണ്ട് ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ഒത്തിരി അങ്ങ് ഉടഞ്ഞു പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് പതുങ്ങിയാൽ മാത്രം മതിയാവും ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ഒത്തിരി ഉടഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രുചി കിട്ടത്തില്ല നമ്മുടെ ഈ ഒരു തോരന് അപ്പോൾ അതാ ഞാനിതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചിട്ട് വരാം അതാ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റോളം കഴിഞ്ഞു ഞാനൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാണ് നമ്മുടെ ഉരുളങ്കിഴങ്ങൊക്കെ അത്യാവശ്യം രീതിയിലൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കിതിനകത്തോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ വേപ്പിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ വേപ്പില ചേർത്തിട്ടില്ല ഈ ഒരു സമയത്താണ് കറിവേപ്പില ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഞാനൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ്
ഇതാ ഒരു മിനിറ്റോളൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തു ഇനി ഞാൻ ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് ആറ് മിനിറ്റോളം നമ്മളൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ആറ് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഞാനൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കി നമ്മുടെ ആ ഒരു വേവൊക്കെ ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു പാകത്തിന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ആ വേവിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് വേവ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ എനിക്കൊരു ആറ് മിനിറ്റോളം എടുത്തു കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നമ്മൾ മൂടി വെച്ചെന്നാലും ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് പിന്നീട് മൂടി തിരിച്ച് വെച്ച് അങ്ങനെ നമുക്കിതാ ഈ ഒരു വേവിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി കുഴഞ്ഞു പോകണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നേരം വേവിക്കാം ഞാനിത് ഇവിടെ കറക്റ്റാണ് ഈ ഒരു പരുവം അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഇവിടെ ഓഫ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയത്ത് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഇവിടെ ഉപ്പൊക്കെ എനിക്കിവിടെ കറക്റ്റായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം അത് എത്രമാത്രം അത് കറക്റ്റാണെന്നുള്ളത് കണ്ടോ ഇത് ഒത്തിരി അങ്ങ് ഒടഞ്ഞു പോയിട്ടുമില്ല എന്നാൽ എന്താ വേ വേവാതിരുന്നിട്ടുമില്ല ആ ഒരു പരുവത്തിനാണ് കുറച്ച് കടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന പരുവത്തിനാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചൊക്കെ ചെയ്യാം ഇനി ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യാനുണ്ട് നമ്മൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഉള്ള നാരങ്ങ നീര് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ മല്ലിയിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മല്ലിയിൽ തികച്ചും ഓപ്ഷനൽ ആണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ചേർക്കേണ്ട ചില ആൾക്കാർക്ക് കറിവേപ്പിലായിരിക്കും ഇഷ്ടം നമ്മൾ കറിവേപ്പിലും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് മല്ലിയിലും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഒരു ഇതൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു തോരനോ മെഴുക്ക് പുരട്ടിക്കാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു രുചിയിലും ഒരു മണത്തിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു തോരനാണ് ഇത് ഇത് മാത്രം മതി ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ ഒരു ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കരുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഈ ചാനലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ കാണാം അ